А Даша може вмикати. Даша може вмикати в трансляцію на Фейсбуці. Ми можемо розпочинати. Всім привіт, всіх дуже-дуже раді бачити. Сподіваємось, справи і настрій усі гарний. Принаймні, так, привіт. У нас сьогодні сонечко, і вже я не знаю, як кому, а мені сьогодні прямо я відчуваю, що вже і перемога, і або вона дуже близька, і скоро ми повернемось додому, і все буде знову зовсім добре. А то сьогодні, мені здається, сонечко додало нам настрій, додало нам трішки вітаміну Д, а і додало впевненості про те, що дуже скоро ми всі будемо з вами спокійні, щасливі і будемо далі прожити в мирній країні. Так, Дозволі, я хочу два слова скажу. Наталі, я вимкнула звук на другому твоєму віконечку, то ти маєш говорити зараз добре. Супер краще. Окей, so Аня, welcome to everyone. Hi, Elaine. Hi, everyone. Аня um, was saying, uh, giving this introductory speech about uh, nice weather that we're having today and that the sun, the sun uh, actually gave her this feeling of victory getting closer and the hope getting stronger that we are moving towards the goal that we all want to reach to achieve and uh, thanks for being with us thanks for coming and um, I think we can start all right and um, well so welcome everyone and welcome to our our, our people who are listening on Facebook live as well Вітаємо всіх хто зараз у зумі з нами і хто слухає нас на живо у Facebook And also, um, Natalia, we have Natasha here too to help if you need help today with translation. So I Thank know you. you've heard before. And Thank you. We, I'm going to be here today uh, oh, for the entire right. session. Well, just, just in you. case of things get, you know, sometimes there's a glitch. But I also want to acknowledge there's two lovely children here mm -hmm. with Oksana today. Yeah. And I want to welcome these lovely children. Так, Елейн uh, вітає Оксаниних онучок. Я знаю, що це онучки, ці милі дівчат. Oh my goodness, I, I love that they're waving at us. So, I, I don't know. I mean, so I'm just wondering, um, as we get started, I don't know if the children want to say anything to us, um, Oksana. Do they want to give a greeting to, to, our, to our group today? Because I would love to invite them to do that if they'd like to. Так, Оксано, Ілейн запрошує дівчат сказати привітальні два слова, якщо вони хочуть. Hello. 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 Hello everybody. Oh my goodness, they speak English. Yeah, they do. Very smart ones. Very, very sweet. Well, thank you for saying hello to us. Дякуємо за привітання. Okay. Well, um, let's get started today and we want to start out by, by um, uh, Vera is not with us to give us our, our movement today, but I thought we could maybe start by just a moment of silence and maybe we can think about a resource or something that helps us, that is helping us now. Um, I know I'm always very encouraged when I see young children myself. And so, um, Oksana, um, your children are resources for me today. Елейн пропонує, оскільки з нами сьогодні немає Віри, яка проводила попередні дні руханку, Елейн пропонує почати з хвилинки з тишенням, подумати про якийсь свій ресурс, подумати про щось, що додає нам сили. І Оксана, ваші дітки теж сьогодні для Елейн слугують ресурсом, бо Елейн завжди надихається при вигляді маленьких дітей. I just have to say one more thing, Natalia, is that as I love to see Oksana rocking like this, because I've noticed that, that um, caregivers of small children often rock all over the world, every place I've been. It's some, our, our, our common humanity is we rock our babies. I love that to see, to see her rocking so sweetly. І Елейн зауважила, що Оксана, тримаючи внучку на руках, ось так гойдалася туди-сюди і каже, оцей 
оцей рух, оце погодування дітей, воно універсальне для людей різних народів з усіх континентів. Це, це така дуже тілесна реакція на присутність дитини і на бажання її так поколихати. Thank you. Дякую. Yes. So let's take that moment of silence right now as we're getting started. з цієї хвилинки стишення, думаємо про свої ресурси. Mm-hmm. And Natalia, invite them to notice what happens inside as they take a moment for themselves. Елена запрошує також звернути увагу на реакцію на рівні тіла. Що відбувається в тілі, коли ви думаєте про щось приємне для себе? And invite them to bring their attention to sensations that may be more pleasant or neutral on the inside. І зосередьте увагу на тих саме відчуттях у тілі, які нейтральні або навіть приємні. Потримайте увагу на них. All right, so now we'll get started and um, we have a question left over from yesterday that we didn't get to that um, our team is ready to respond to. And also we want to encourage people that if there's other questions, um, maybe uh, please put them in the chat. Um, also, um, if there's a question that you would like to put on the Facebook Live, we always try to answer those questions as well. So um, go ahead. Ілейн пропонує продовжити. У нас є запитання, яке залишилося з вчорашнього обговорення, ми почнемо з нього, але якщо у вас також виникатимуть у процесі запитання, ви можете їх поставити тут у чаті тих, для тих, хто присутні в Zoom. Якщо ви дивитеся нас через трансляцію у Facebook, ви можете прокоментувати той пост, під яким ви дивитеся. Ми намагаємося оперативно знімати коментарі звідти. Okay. And so the question that we um, didn't, we, we answered half of it, and this was about the seven-year-old who had the problems with the sound, and we talked about sound with much detail um, yesterday, but the second part was that she was afraid to get into the car, and so that's what we um, will start out with. And was this Oksana's um, client? Yes. So I want to have a question for Oksana as well, but go ahead and okay. translate. І почнемо ми з запитання вчорашнього. Було запитання про самолітню дівчинку, здається, так, Оксан, яка не боялася звуків. Вчора про звуки, в тому числі, вже частково поговорили, але була друга частина запитання про те, що дитина боїться сідати в машину. І Елейн зараз готова відповісти також і на це запитання, але оскільки ця дівчинка клієнтка нашої пані Оксани, яка сьогодні є з нами, то ще буде запитання від Елейн до Оксани, уточнюючи, я так розумію. So the question, um, a further question for Oksana was, did, mm-hmm. it, did something happen in the car when they were traveling to the safer place mm-hmm. that was something that may have sparked her having this strong reaction of getting into the car? Оксана, запитання про те, чи трапилося щось в машині, коли вони, можливо, звідкись виїжджали ці люди, що могло спровокувати таку реакцію в дитини, страх сідати в автомобіль? Е, наскільки я зрозуміла зі слів мами, власне, коли вони виїжджали, сам виїзд був дуже складним, там відбувалися і обстріли з боку, і всі машини дорослі були, я розумію, дуже перелякані, і оцей, оцей переїзд машин, він був дуже складний. Um, so Oksana is saying that as far as she understands, the, the, uh, the very moment... Uh, when they were leaving was extremely difficult because uh, all the parents, all the adults were v- uh, very scared, stressed, and uh, the shelling was happening around. So, uh, and the, the, the trip itself was very difficult. So that might be the reason why the child uh, reacts to a car exactly the way uh, she does. Yes. 
Yeah, so you know, we were, thank you, Oksana, for sharing that with us. Um, we were wondering if that may in fact be the reason why she's afraid. So the car is connected to the distress of the, the traveling to the safer place and with all, everything that was happening at the time of leaving her home. І Лен каже, що вони ну, здогадувалися, що, напевне, перебування в автомобілі або переїзд був якось пов'язаний з стресом, з, з такою непростою ситуацією і, власне, чому виник цей страх. Ну, щоб було зрозуміло, хто з України, зрозуміло, вони виїжджали з, вол... <кхем> з волноваги. Бачите, я хвилююсь, коли це говорю. So for those, for Ukrainians in the room, Oksana uh, named the place they were living from and it's Volnovakha in the Donetsk region. It's been a very difficult uh, town with very difficult situation over the past several weeks with heavy shelling and human, humanitarian, uh, huge humanitarian problems. Okay, so, um, so let's just take a pause right now as we're even hearing this much for our for the people that are present with us here on Zoom and that are listening. And let's just take a pause to use one of the skills right now. We call it a resiliency pause. So maybe bring in a resource, maybe use grounding before we answer the question. Перш ніж відповідати на запитання, Ілейн пропонує всім присутнім і в Zoom, і тих, хто слухає нас в трансляції, зробити так звану паузу стійкості. Це нам зараз потрібно для того, щоб повернути себе в зону стійкості. Можна провести, використати будь-яку навичку з тих, про які ми говорили, ресурсність або заземлитися. Просто щоб ми заспокоїлися, бо ну, запитання складне і розпереживалися, можливо, багато людей, не тільки пані Оксана. So just taking a moment. Буквально хвилину. Um, so I would like to get started and we have, um, you know, we have Natasha with us as our other translator, um, but we also have Nancy Sokolow, Ron Fish and Bill Cross, who have lots of expertise um, with, with trauma and these kinds of situations. Уже сьогодні з нами з команди Інституту травми є Наташа, яка також може підмінити як перекладачка, а зі спеціалістів також, крім неї, є ще Рон, Ненсі, Білл Крос, Венді. Yes, and so um, we've, uh, we were actually talking about this before we started the meeting today, and we have some ideas. And the first and I'm going to ask Nancy, because you had some wonderful ideas about resourcing and how we could start with that and the affirmation for this little, this little girl. І Елен каже, що вони з командою обговорювали цю ситуацію перед ефіром. І почне зараз, мабуть, Ненсі з практиками ресурсності і афірмаціями, які можуть допомогти цій so first I'm going to steal some words from my colleague Ron, who contributed this morning as well. Nancy каже, що вона трошки ідей запозичила насправді і від Рона, як їй теж вранці пропонував свої ідеї. That it's so important and so important that this little girl and everyone around her and everyone in Ukraine recognize, not that you can avoid it, you know, the distress that you're feeling almost all the time, except when you can get those resiliency breaks in our bodies. Що потрібно, якщо я правильно зрозуміла, потрібно для початку і ці дівчинці, і дорослим, які її оточують, Ну, визнати той стрес, який зараз відбувається, в якому вони зараз живуть, тобто уникнути його досить складно насправді, тому для початку його треба ну, просто прийняти чи визнати, правильніше сказати. So what would be most important is to make sure that she, this little girl, or any, anyone actually, recognize that their body is really doing what their body was designed to do. А це означає 
знову ж таки, визнати, що в таких умовах такого стресу тіло кожного і кожної з нас, і зокрема тієї дівчинки, виконує ту функцію, для якої воно створене. That though it feels really icky or unpleasant or difficult, beyond difficult, it's trying to protect her. Попри те, що відчуття дуже складні, неприємні і іноді просто нестерпні, наше тіло так реагує, тому що воно з усіх сил прагне нас захистити, конкретно цю дівчинку, її тіло також. And that connection between her caregiver, parents, siblings, and that shared understanding that we are in a place of taking care of ourselves is really important. Before we can do anything else. І перш ніж ми можемо зробити щось інше, дуже важливо зробити таку важливу річ, як отримати відчуття, що ми в безпечнішому місці, ніж могли би бути, що ми не самі, що поруч є інші дорослі, що поруч є опікуни, батьки, матері, родичі, брати і сестри цієї дівчинки. І вони допомагають і підтримують настільки, наскільки можуть. So what I might say suggest um, as some of the things that um, we could help her with is to start with asking her if there if she were to get in the car not that she's going in the car but if she were to go in the car what would she want what or who would she want to take with her if she can а тоді можна запитати її Якби ти сідала в машину, не типу ти зараз сідаєш в машину, а якби довелося сідати в машину, кого або що ти б хотіла взяти з собою? And if if it's something that she doesn't have with her, can she draw a picture of it? And can her her mother, her father, her siblings do the same with her? What they would take in the car with them? І якщо це щось чи хтось, кого вона не може взяти з собою, чого немає поруч, чи може вона це намалювати? І також було б добре, щоб її тато, мама, братики чи сестрички теж проробили цю практику, відповіли на запитання, а кого б вони взяли з собою, якби довелося зараз сідати в машину і кудись їхати? And if she's able to do that or willing to do that, I would then check in with her and just ask, you know, how she feels knowing that she can take that with her. І якщо вона піде на цей крок, ну, відкриється на це запитання, тоді в неї також запитати, що вона відчуває і в тілі, напевно, зокрема теж, що вона відчуває, коли думає про тих людей чи ті речі, які вона могла б взяти з собою, якби сідала в автомобіль. And if it's pleasant or even neutral, I would ask her to just notice that. To notice that, okay, As we just do this little, as we do this, just to notice what happens for her after we do the exercise. І якщо знайдуться якісь приємні або нейтральні самовідчуття в тілі, попросити її зафіксувати увагу на цих самовідчуттях і подивитися, як на неї вплине виконання цієї вправи. And I think, so that's just one of the resources that you could work on even if you're not getting in the car, right? As if we are imagining it. So we're starting to prepare her body to um, have something that she can have, that she can control if she possibly, if, when she has to get in the car again. And попри те, що, ну, якщо вона проробить цю вправу, їй вже зараз навіть не потрібно нікуди сідати в машину. Але її тіло підготується до того, що в ситуації, коли таки потрібно буде сідати в автомобілі, кудись їхати, воно вже частково буде до цього готове і буде принаймні якась зона, над якою ця дитина умовно вже має контроль або відповідальність. Елейн, я не знаю, чи ти хочеш мене продовжувати говорити про інші речі. We can ask with if Ron and Bill have yeah. anything to add at this point. So right. Ron and Bill, do you have anything you'd like to add at this point? Ron does. Go ahead, Ron. I thought that was brilliant, Nancy. Ron захотів додати додати тільки те, що Nancy прекрасно дала. Always working as a team. 
робота в команді, каже Ненсі. Well, I would just add, if you're going to be silent, you guys, um, really what you had said, Elaine, right? Of, yes. Of what would it be like also for the family to talk about pleasant trips they've been on when they've gotten in the car? Right. You mean like their positive past experience? Or yes, yes, their positive, experience? yes, Natalia, absolutely. Mm -hmm. І е, крім того, каже Ненсі, це була ідея Ілейна, вже я так розумію, крім того, можна поговорити, пригадати якийсь е, приємний, позитивний досвід, коли вони сімніють кудись їздили, коли не відбувалося нічого страшного. I think the other thing is I would really encourage the, the parents to, um, to color with the children. Is get, if you have some crayons or pencils, oh. and you could even color um, what it was like when you made a trip maybe you went mm -hmm. camping or you went to some place in nature that was a pleasant experience um, for, for, for the child and for the family so that she can remember these kinds of things that may also help settle her little nervous system so she doesn't feel so jumbled or shaky on the inside. Можна також, розмовляючи про ці позитивні, приємні досвіди в минулому, пов'язані з подорожами з сім'єю, можна на них намалювати кольоровими олівцями, бажано, тобто в якихось гарних, яскравих кольорах. І це, ну, це теж стане ресурсом для цієї дитини і, можливо, допоможе трошечки стишити її нервову систему, щоб тіло перестало отак от прям сильно трусити при думці про, про те, що треба сідати в автомобіль. I just wanted to share that um, I have a little five-year-old that lives at my house, and um, I've noticed that when I color with her, it actually makes me feel better. And I haven't colored in a very long time, so I think that all the the adults may find that this may be very therapeutic for them as well. І Лен каже, що ця практика кольоровими олівцями малювати може бути терапевтичною навіть для дорослих, тому що Лейн зараз живе зі своєю п'ятирічною внучкою, і вони часто малюють разом. І Лейн каже, що це, це малювання навіть на неї саму має заспокійливий ефект. A bag, you know, of coloring objects and other things. Uh, if she has a stuffed and he or she has a stuffed animal, so that when uh, the child is in the car and her body is telling her to to uh, get alarmed, that she has a series of strategies that she could try to make herself feel better and. And so there's the kind of the resourcing and grounding, but then there's also if she feels like discharging energy, feels like you know that what she could do with her hands, and she could prepare that with her parents beforehand. І каже Рон, що можна також всі ці малюнки або додаткову якусь м'яку іграшку зібрати з собою і мати якось як на поготові і брати тоді з собою в машину, коли збирається. Це вже буде такий як ну, ресурсний, ресурсна скринька для цієї дитини. Крім того, можна застосувати якісь навички ну, тілесні, фізичні на рівні тіла, там, коли є сильна напруга, просто помахати руками, щоб знати це все заздалегідь і ну, бути умовно готовими до того, що коли наступного разу доведеться кудись їхати, ось ми можемо сюди подивитися, про цю іграшку пообіймати і таку вправу зробити. So the idea would be that instead of going into the car helpless, she would go into the car prepared with a number of strategies that she could use if needed. Ідея в тому, що замість того, щоб пакувати дитину в автомобіль непідготовленою, вона вже сідатиме туди, маючи цілу низку стратегій для використання і ну, буде значно більш готова до цього досвіду. Including singing too, like we talked about yesterday. Singing can, I can just look at Ron, you have a big smile on your face. You're, 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 you, you probably want to sing right now. <laughs> I was imagining you singing. <laughs> І Елен каже, що також в цей мішечок зі стратегіями можна додати і спів. Ми вчора про це говорили. Спів це теж така досить сильна собою в дорогу, як таку ну, рятівну навичку. So um I see that Wendy has her hand up. 
So and Wendy build. and Bill <laughs> too. So okay, Wendy, why don't you go first, and then Bill can go next. Okay. Okay. Um, I just had a personal experience to share that I thought might be helpful in this situation. And that, go ahead. Да, Венді, хочу поділитися особистим досвідом, який, на її думку, може допомогти в цій ситуації. And it relates to how we've talked about survival responses, natural survival responses before. Це стосується тих природних реакцій виживання, про які ми вже говорили раніше. And this is something that happened about 10 years ago. I actually got trapped in an elevator that wouldn't move, and it was getting hotter and hotter. Ця історія сталася з Венді близько 10 років тому. Вона застрягла в ліфті, застрягла так надовго, і там ставало все душніше і душніше, і не було чим дихати. And I got out just fine, um, but what I realized afterwards is that my survival response was wanting to run, wanting to go to flight, wanting to run away, and I couldn't. І ну, вона вийшла звідти все в порядку, але е, зрозуміла після того, що її нервова система зреагувала на цю загрозливу ситуацію е, прагненням кудись бігти, кудись втікати. And I don't know for sure if it would be helpful for this girl, and I invite my colleagues to, to jump in. Um, but what helped me was movement, was after I got out, shaking it out like we've done before. Mm -hmm. Sometimes on the screen and just making movements of, of running. І тому, коли Венді вийшла звідти, то перше, що вона зробила, вона власне почала рухатись, тобто струсила з себе всю цю напругу. Ми про ці практики, тактики також раніше говорили. Ну, дала своєму тілу можливість порухатись, вирухати з себе все те, чого я хотілося зробити у ліфті. And until I did that, I couldn't get myself into an elevator. I would always take the stairs in the buildings, but once I let that move through my body with those movements, then I was able to get in an elevator again. So you didn't shake it off right after you got out the elevator, it but sometime later. It, it oh. occurred to me about a day later, I got to do something about this, and my body oh, just okay. started jumping. Okay. Kind of. Тобто ця думка спала, ця ідея спала Венді на думку не одразу, а десь вона каже через день-два після того, як вона вибралася з того ліфта, спало на думку це все себе струсити. І доки вона не зробила це, то вона боялася сідати в ліфт, вона ходила сходами пішки. А коли зробила всі ці рухи, викинула з тіла цю реакцію нервової системи на ту загрозливу ситуацію, після того змогла сідати в ліфт. I just want to say, Wendy, that was a brilliant example <laughs> because she may have been in shock when she was first seeing the explosions when they were getting ready to leave so that she actually may be stuck in that fear state. So if she can't shake it out, she may be stuck with that fear inside of her body. That's, mm -hmm. that's exactly right. Елен каже, що це дуже гарний приклад, тому що насправді, якщо дитина пережила шок від того, що вона бачила вибух і від того, що ну, взагалі всю цю ситуацію вона пережила і ця ситуація досі живе в ній всередині, вона її не витрусила з себе, не, 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 не струсила її з себе, то цілком можливо, що цей страх досі її паралізує і живе в ній. And I know this may seem, uh, uh, this may seem um, like a strange statement that I'm going to say, but even though her mother knows that they survived this, this trip, her little body may not know that she survived the trip because it still may be stuck in that time of when that shock happened, when all the explosions were happening. And that's why what Wendy said is really probably one of the most important things to try to see if she can shake it out. І е, Ілейн каже, що це насправді може прозвучати дивно, але на її думку, навіть якщо, наприклад, е, мама знає, що вони пережили цю ситуацію, вони виїхали, вони, ну, їм вдалося переміститися з одного місця в більш безпечне, то е, тіло цієї дитини може цього не знати, що вона вижила. Воно досі застрягло в тій історії, в тих вибухах, в тій, в тій ситуації, воно досі там. Воно себе цей страх не витрусило. І тому, якщо є можливість витрясти його з себе, це може стати великим порятунком для дитини. And I'm sorry I interrupted you, Nancy. Please continue. My dogs are bar barking here. Oh, sorry, me? Nancy? No, me. Okay. I, was just going to, I was just going to add that sometimes kids will do that great, but she may need to move her feet 
a lot. And so I might engage her in some kind of dance, right? Some kind of dance, which may be more playful than just like somebody watching her shake herself out. Mm -hmm. Right. So, um, I, you know, I just know that, um, somebody I work with, she, the dog and her little seven-year-old made dancing a part of their life on a daily basis to get through difficult times. Ненсі каже, що дуже важливо, щоб ноги, ступні також порухалися, тобто звідти витрусити багато цього залишкового цього страху. І, можливо, це краще зробити в форматі гри, в такому ігровому якомусь варіанті, потанцювати з дитиною. Не просто, щоб ти потрусися, а ми тут всі сидимо і будемо дивитися, як ти трусиш руками і ногами, а залучити її в якусь практику таку грайливу. І Ненсі каже, що має, працює з людьми, з людиною, з дитиною, яка які зробили танці от частиною свого життя тобто це те що їм допомагає постійно знімати цю тілесну напругу so bill would you like to add um you have to unmute yourself just a couple things uh one that at the beginning of all this uh we you know remember that that all of it starts within ourselves and so for the parent to be tuned in to what what's going on for her when this is happening with her daughter and help her calm down help the, the help herself calm down before she starts talking with the child Біл нагадує про те, що дуже важливо самим батькам чи мамі, наприклад, яка, ну, робитиме якусь таку практику з дитиною самі спочатку себе заспокоїти. Тобто важливо діяти з позиції власної стійкості. Ну, не можна в якомусь стресовому чи, чи заляканому стані заводити про це мову з дитиною. Спочатку заземлити, ну, заспокоїти себе. And, and the other point, it's again a, a basic point to Krim, is that memories are not a picture. Memories are constantly changing. And so whenever we are uh, trying to help someone, we realize that we are altering the memory. We're changing the memory. And if we can make that a memory that is more uh, a, a part of that, that is more satisfying, more pleasant, more relaxing, that's all to the good. І другий момент – це про те, що спогади не є Ну, якимись фіксованими картинками, спогади змінюються. Ми говорили про це на котрій сесії, про те, що це вже доведено науково. Мама чи хтось ще працюватиме зі спогадом цієї дитини про цю ситуацію. Якщо є можливість додати в них чогось більш заспокійливого, більш приємного, наскільки це можливо, то це варто зробити, тому що, ну, тому що це можливо насправді, і це піде всім на користь. Well, I think to add on that, the, to the story of the previous trip in the car where there was shelling and it was very scary, it'd be very important to include the ending that we survived, that we made it through until today and that we're okay. Mm -hmm. І Рон каже, що до цієї історії про те, що було страшно, були обстріли, ми виїжджали в паніці, обов'язково додавати кінець цієї історії. Кінець історії такий, що ми тут, ми вижили, ми змогли виїхати, і з нами наразі все в порядку. You know, I think too, I, I think one of the so hard about this whole war is that a seven-year-old can understand um, about death and that the knowledge that people are dying. And so that she may be very afraid herself um, that she's going to die if she gets into that car. Ну, страшне в цій війні, одне з страшних речей в цій війні те, що навіть самолітні діти дізнаються про смерть і вони розуміють, що вони теж можуть померти, і ну, вони бояться, що якщо я сяду в цю машину, я помру. And I think that's one of the why it's so important what Ron just said about at this moment, 
that she's safer. This moment to know that they survived that trip and for her little body to register that inside, which sometimes can help our thinking be um, a little bit um, more compassionate towards ourself, even for a little one. Тому дуже важливо, як сказав Рон, додавати оце, ну, завершувати цю історію тим, що ми в безпеці, ми змогли виїхати з нами наразі, все добре. Щоб тіло це маленьке цієї дівчинки само для себе десь це фіксувало, цю думку про те, що я вижила, я в порядку. І тоді, ну, ця така реакція тіла і таке розуміння тіла, що я вижила, воно допомагає і мозку прийняти це головою. So Natalia, I'm going to invite people if they have comments or further questions. Okay. Якщо в когось є запитання або коментарі, то можна написати їх в чат або в коментарях на Фейсбуку під трансляцією. Я можу подякувати. Я правда хочу подякувати, тому що ця допомога є просто мега важлива. Дякую. Sana is saying thank you, uh, really, really thank you, because this, this assistance that you provided is very important. Thank you, Oksana. You know, I was just thinking about something else as we we're sitting here together. Um, you know, sometimes our faith, and even with little ones, um, I was raised Catholic, and um, I actually have a statue in my bedroom here. I might even go get it to show it to you. Um, but I remember as a very little girl learning how to recite the rosary. And there's something about the repetition of prayer that even I'm older now, much older than seven, right? Seven times 10 is 70. Yes, that's much older, but I still do that practice. And there, when times of distress, I'll bring out those rosary beads and I will hold them in my hand and even touching them brings me a certain amount of solace. So there may be some practices that have to do with how you've shared faith with your children that also can be something that can be helpful for them right now. Елен також каже, що для віруючих людей їхні практики віри також можуть стати корисними в таких ситуаціях. Сама Елен виросла в католицькій сім'ї. Вона пішла нам принести, показати статую Діви Марії, яка стоїть у неї спальні. Ось ми вже бачили. І її ще в дитинстві навчили молитися на вервиці. І от, ну, для християн це буде зараз така ну, релевантна історія про те, що вервиця – це хороша молитва в тому плані, що, по-перше, вона повторювана. Хто не знає, там п'ять разів по десять молитв Богородиця, і ще там є між ними вкраплення. Тобто вона повторювана, ця одноманітність. По-друге, коли ми тримаємо навіть вервицю в руках, це, це фізичний контакт з цими зернятками. Він, він допомагає також нам заземлитися. Ну, тобто це якщо ми про цю віру говоримо. Тобто якщо є можливість і виділитися з дітьми своїми практиками віри, ну, навіть якщо це не про християнську йдеться, то там теж можна почерпнути якісь практики, які можуть виявитися ресурсними і помічними в таких ситуаціях. This is my grandmother's holy, holy mother. It's probably 100 years old. But you can see I have all my rosaries here that I can pull out during times of distress. But I learned that when I was a very little girl, probably about, about six or seven, when I was having my first Holy Communion. So there you go. Оця статуя Богородиці належала бабці Ілейн, і цій статуеці вже років сто, каже Ілейн, це всі вербиці на ній висять. Вона знає, вміє молитися на вербиці років з шести, і каже, що досі, коли стається з нею якась стресова ситуація, то молитва на вербиці стає таким ну, потужним і ресурсом, і заземленням. Я від себе можу поділитися, що ну, я практикуюча християнка, але від початку війни було дуже важко молитися. Єдина молитва, яку я виношу, це, це молитва на вервиці. Все інше мені зараз просто не йде. Uh, I was also sharing a tiny bit of my personal uh, story. I'm a... Well, but... Uh, yeah, but... Uh, the only prayer that I've been able to to pray since the war started is the rosary, because all the others are just very difficult to to concentrate on, and this is something that needs less concentration. You just you just do it. That's it. Yeah, it's so it's like a it's yeah the repetition of it. Mm -hmm. 
Natalia, I didn't know that about you. Okay, there you go. We have the same thing. And I see that Ina has her hand up. Uh -huh. Так, Ина підняла руку. Я прошу буквально 20 секунд мені дати. Треба включити телефон на зарядку. Та пані Іно, ви можете говорити вже. Ще раз, дя... Ще раз величезна дяка за таку допомогу. І тут вже два коментарі. Подякую окремо. Працюючи, інколи не помічаємо елементарних речей, які насправді відіграють величезну значущість. І от дякую Рону за таку підказку. Одна справа, коли ми після поганої історії, коли клієнт говорить, і ми кажемо, ну а зараз як справи? А інше я тільки що почула, і це дійсно правильно. Чим закінчилася історія? Це всього-навсього переставляння слів. Але саме відчуття того, що він має, має показати, що історія мала початок е, негативний, але закінчилась позитивна, це зовсім по-іншому буде звучати, якщо ми будемо казати, а зараз як справи. Бо це буде завершена дія одного, одного цього, однієї справи. І потім, як дозволити, мені вже... да, і я тоді скажу ще один, ще один приклад. Дякую. Оце перекладіть, будь ласка. So, uh, in the documentary, she says, uh, she thanks Ron for his suggestion to make this, we survived the end of the story, not just uh, like a piece of answering question, like, how are you now? Because she says that she's, she's practicing, Ina is practicing a lot, and she says that she often talks to her clients and just, um, uh, tell they tell that bad part of the story and then she asks but how are you now which is not really connected between the two but when you make it the end of the story it's much more efficient like that was your story started and the end was actually like a happy end so thanks for for this little idea that makes a huge difference дякую і наступний от коментар це стосовно молитви це вже теж перевірено Вчора проводила уроки заспокійливі, теж релаксаційні для учнів початкової школи, для тих дітей, які зараз перебувають у Польщі, українці, так? це біженці. З різних умов вони туди потрапили. І коли їх запитала, а як ви можете заспокоїти себе, коли ви знервовані, стривожені? Ми намагаємось не вживати слово війна, втеча, біженці. А от як заспокоїтись? І... Раніше я цього не чула в такій кількості, як зараз діти кажуть, молитися. Оце в те, що Ілейн сказала, якраз вони зараз звертаються до того. З етичних розумінь ми не питаємо, в якому Богу вони моляться. А ми тільки схвально говоримо так, ми не питаємо молитву, бо це можуть бути різні віросповідання. Але це правда, вони насправді маленькі українці, вони зараз самі до цього вдаються. Дуже дякуємо, це, це дійсно так. And the, the second comment is about um, prayer. Uh, Inna says that she um, has lessons with uh, um, elementary school Ukrainians who fled to Poland from different areas of Ukraine, uh, from different conditions. And when they ask the kids, what do they do to calm themselves down? Um, the kids, more and more questions, uh, the kids say um, more and more answers uh, are that they pray. And no. in a sense that they don't ask what kind of prayers those are or what God you are praying to, which it doesn't really matter yeah. that much than the fact that the, the kids are, are getting themselves back to their normal state through prayers. Yes. Uh, thank you, Ina, for that, that comment, because, you know, we, we haven't spoken about that maybe enough, that that's often something that helps us all. Um, and we are all guided by our, our own particular faith where we learn different kinds of uh, prayers that help us. Thank you. І добре, що ми про це зараз заговорили, каже Єлен, бо ми, ну, про віру насправді не дуже багато говорили, хоча була в нас одна сесія, де ми говорили про віру, і дуже добре, що, ну, практики релігійні кожного і кожної з нас, це можуть бути абсолютно різні релігії, різні практики, але що вони дають нам теж це відчуття заспокоєння, заземлення якогось, це це важливо. Yeah. I think um, that Bill might have something he wants to say. Bill, did you have something you wanted to say? Well, I, I, I was thinking of something. You're very uh, intuitive, Elaine. I'm intuitive. I had that feeling. Yes. 
Так, але я не інтуїтивно вгадала, що Білл хоче щось сказати. And, and I was thinking, when you spoke of prayers, um, a picture in my mind is uh, praying with my mother and father and grandfather and grandmother at Christmas time at a, a service. And that, that picture in my mind just leaves a warm feeling in my belly. That's such a powerful resource. Біл поділився тим, що поки ми говорили про молитву, в нього в перед очима зринула картинка, як він зі своїми батьками з папусою дідусем молиться на різдвяній месі, і від цієї від цієї картинки у животі з'явилося таке тепле відчуття. Тобто, навіть думка про це, ну про молитву чи згадка, це сам по собі дуже потужний ресурс може бути. So it's it's the prayer itself but also all of the sensations that go with it, the, the sight, the sounds, the smells mm -hmm. that associate with those prayers. Тобто не тільки сама молитва допомагає, очевидно, там, з цілю і підтримує, а навіть пов'язані з нею спогади зі сприйняттям, тобто звук молитви, уявлення про те, як ми з кимось колись молилися, запахи, можливо, пов'язані з цими ситуаціями. Все це теж дуже, дуже сильні самі по собі такі речі. Thank you. Thank you, Bill. Did you have something you wanted to say, Ron? I noticed that your mute button wasn't there. Well, I was just wondering what Bill ate for Christmas dinner. I think that might be the most important part of this. Uh, that too, Ron. <laughs> Рон, Рон просто запитав Біла, що, що вони тоді їли на Різдвяну вечерю, але я так і не почула, що. Did you say what you actually ate because I missed it? No? Okay. No. No, I don't think he said it, but um, I, I just want all, all of our listeners to know that, that Ron and Bill are very good old friends, so they have a wonderful little you know, humorous relationship that I love to see. It's, it's a resource for me when I see them do their little dance together. It's very sweet. Elaine просто пояснила, що Рон і Біл давні друзі, і між ними оці гумористичні такі теплі стосунки встановлені вже давно. І навіть вони для Елейн теж є ресурсом, коли чоловіки обмінюються такими жертвими ремарками в адресу один одного. Можна так сказати, поділитися? От зараз у мене таке відчуття виникло. Було таке сімейне коло. Ми говоримо, а у мене було так, а там була сімейна вечеря, там було спір... якесь так, так мило, так тепло стало раптом. Оксана just shared her sensations as we were the family dinners and, you know, family getting together. She actually felt this warmth and really relaxed uh, uh, for, for, for this sharing. Yeah. Well, you know, that's where we have, we're so lovely designed as human beings that we're also designed to pick up um, when other people are expressing um, joys, gratitudes, um, the pleasant experiences of their life, that we can have a physical reaction. That's how we're designed. That's why it's so important to cultivate our well-being right now when all these storms are around us. Mm -hmm. В цьому вся краса того, як ми створені, тому що ми люди здатні реагувати дуже, дуже позитивно і тепло на ну ось навіть на такі ділення інших людей. Тобто, коли хтось інший ділиться своєю особистою радістю чи, чи добрими історіями, ми здатні реагувати на рівні тіла на ці історії, і це дуже класно, що ми так створені, і ну це насправді теж наш дуже потужний ресурс. Yes. Right. So, um, Natalia, is there, are there any other comments or questions right now? Or um, any questions that Anna has that, that she is keeping for us? I will ask her, Anna, uh, is there anything from the comments on Facebook? If not, maybe you want to ask something. No, unfortunately, we don't have any comments on Facebook. I think that there will not be problems in this, у нас завжди є запитання, які ми а, притримали до, для вас і а, зібрали їх або з, зі своїх аккаунтів, або з пошти. І якщо ви не проти, і у нас є час, то я можу одне з таких запитань поставити. 
Anya says there are no comments uh, at the, under the Facebook post uh, as well, but we still have a list of questions that haven't been responded yet. So if you don't mind, she might bring up some of those. Okay, of those absolutely. Questions. Go ahead. Дівчина, хлопець якої зараз на передовій, він є військовослужбовцем і зараз він в дуже гарячому місці, вона, по-перше, за нього хвилюється і хвилюється настільки, що кожен раз, коли він виходить з нею на зв'язок, у неї, не можна сказати, що це нервовий зрив, але вона дуже якось активно, навіть дещо агресивно реагує на те, що він їй говорить. Вона жодним чином не хоче їхати нікуди, вона потребує від нього якісь додаткову інформацію, яку він не може дати з певних причин. Потім, коли завершується розмова, і з нею рідні говорять, вона, вона каже так, я розумію, що він не може мені нічого розказати, принаймні зараз, але стримати себе, коли я чую його голос або бачу за відеозв'язком, я не можу жодним чином. А то ось є у нас такий запит, чи можна допомогти дівчинці якось бути готовими і не створювати ще додаткове нагруз... навантаження для себе, для рідних і для того хлопця, який зараз в дуже гарячому місці і, ну, і мабуть, потребує підтримки. Okay. So there is this story about a girl uh, whose boyfriend is um, serving at the front line. Uh, and um, she's very worried about him at first place, but um, she all, she, whenever he calls her, she has this like an extra nervous breakdown or something. She gets very aggressive at him, at what he's saying. And he usually says that he cannot tell her where he is or what he's doing for, for un, well, understandable reasons. But she gets very aggressive towards him. And then she gets back after the call, she gets back with her relatives and keeps being aggressive. And she says that she understands that, she, that he cannot tell her more, but she still needs that. And she still, um, well, she cannot calm herself down during those talks. So the question is, how does she do that? How does she get herself to probably a, a calmer state uh, every time he calls so that she could at least not be aggressive towards him and towards her relatives as well. Okay. I'm just going to see if anybody uh, on our team wants to respond first. Well, Bill, go ahead. Yes, I think um, her uh, reaction is so understandable uh, when she's really not sure what is happening with him. And I'm wondering if she has friends who are in similar circumstance, where there are other people that she is in contact with who have uh, boyfriends or husbands or fathers who are, who are fighting. Окей. Е, так, Біл каже, що, по-перше, цілком, ну, реакція її цілком зрозуміла. Коли не знаєш, що відбувається і не знаєш, чого чекати далі, е, то цілком зрозуміло, що людина впадає в нерви і в агресію. Е, що би він хотів запитати чи запропонувати? Це, щоб дізнатися, чи є в цієї дівчини друзі або близькі люди, які перебувають у схожій ситуації з нею, в кого чоловіки, хлопці, тати е, воюють десь на передовій, і з ким вона має постійний зв'язок. And I, I, it's important that she is able to take care of herself in this way, but also be able to talk with her husband or boyfriend or a father uh, that she is taking care of herself, that she is um, um, aware of how um, dangerous uh, the situation is for him, uh, that she really is uh, concerned about him and yet also is um, um, aware that what is helpful for her is to talk with friends, and she's hoping that he can do the same with his friends. Um, I don't, I, I'm not sure I got the point. I don't want to put it wrong. Okay, um, that, that it's important for her to have a connection with others who are in a similar circumstance yeah, so that okay. can help her calm down and that she is able to express this to her uh, partner 
that she is taking care of herself. Okay. Okay. And, uh, так, значить, Біл пропонує uh, цій дівчині гов, ну, говорити про цю ситуацію, наприклад, з тими друзями, які теж перебувають в подібній ситуації, чиї партнери чи партнерки, ну, допустим, на передовій, так? І, і потім говорити своєму хлопцеві про те, що вона таким чином турбується про себе, щоб він знав, що вона щось робить для турботи про себе там, де вона є. Um, Natalia, can you ask Anna whether or not she, if, does she want help? Does she realize, is her family noticing and observing her act this way, and she doesn't want she doesn't have the self-awareness. I'm curious about that, if Anna knows anything more about that. Аня, питає Елейн, чи насправді ця дівчина потребує допомоги, чи це її родичі спостерігають і ну, якось наполягають на тому, що їй потрібна допомога в цій ситуації, чи так. це вона сама усвідомлює, що їй потрібна допомога? Це був запит, ось саме такий, власне, такий був запит від родичів, які знаходяться біля цієї дівчинки і бачать, що вона, ну, по-перше, вони нервуються, вона зайвий раз хвилює свого хлопця і вона також сама після розмови, вона дуже, їй дуже некомфортно, вона дуже некомфортно себе почуває, бо після цього вона розуміє, що а вона мала би навпаки заспокоювати свою кохану людину, якій зараз ще важче буде ніж нам. Well, Anya says it like both her relatives and parents want her to get some help because they see her reacting this way every single time he calls and they want her to, to be helped. But she also sees that she's not helping her boyfriend in any way uh by by getting this nervous so she does want it herself she needs some help uh, she understands that so i'm also wondering if there's any way that um if, if you you know if anna is near her that she can explain she gets stuck in her high zone and when she's stuck in her high zone she's not thinking clearly and that's why i think her family's concerned about her and it sounds like she's concerned about herself mm -hmm. so if she can do some very basic things to help her nervous system come back from being up here mm -hmm. to even moving a little bit down into that resilient zone <clears throat> that may help her be able to be more clear thinking when she's talking to him. But right now it sounds like she's so upset about everything that she's stuck. So some of the very simple you know, um, interventions that we've talked about before she can um, have a, conversation even with others she might need to get it out of her body so some of the help now strategies are what coming are what, what are coming to mind to me right now okay uh no elaine каже що очевидно що ця дівчина постійно перебуває в ті високі зоні зоні збудженості ну якби її нервова система весь час там на горі і для початку хоча б кожен раз, коли вона збирається говорити з хлопцем, якщо вона знає, коли це буде, або коли вона е, розмовляє з рідними, ну, якось їй нагадати, чи дати знати, чи пояснити, що важливо було б використати будь-яку тактику, е, стратегію, ну, чи вправу з тих, що ми говорили про них, е, щось із стратегії миттєва допомога, е, ну, якісь там заземлення, чи ще, щоб вона хоча б свою нервову систему на, на якийсь короткий час трошечки повернула в зону стійкості і вже з цієї позиції спілкувалася з іншими людьми. And the other thing I would suggest um, too, we could suggest that on February 25th, we had our very first webinar. In that very first webinar, we talked about the Help Now strategies. So maybe they could encourage her to listen to that. Mm -hmm. And um, she may be able to get some help by just doing that. And then maybe a, the conversations that Bill that Bill has suggested may come secondary to that. І ми проводили перший вебінар, каже Ілейн, 25 лютого. В той день, і це відео є на сторінці Facebook Wetcamp Ukraine. Ми говорили про миттєвої допомоги, якщо можна їй, наприклад, запропонувати, дати покликання, щоб вона подивилася те відео, чи послухала хоча б його, про що ми говорили, що це за стратегії. Це мало би бути, на думку Ілей, первинніше, перш ніж робити те, що запропонував Білл, перш ніж ділитися своїми переживаннями з друзями, які мають подібну ситуацію. Yeah. And Nancy has a comment I think she wants to make. 
Yeah, I was just thinking, you know, in addition to practicing the help now strategies all the time or as much as she can, um, that when she's on the phone with him, if she has the opportunity to walk while she's talking to him, mm -hmm. and rather than to stay seated, right, to let that energy kind of... Um, Good suggestion. You know, shift, right. So, I mean, really taking, you know, and if she can notice her feet, great, but if not really to be walking while she's talking and maybe moving her arm, that's the other arm that's not holding the phone. Mm -hmm. І ідея від Денесі, пропозиція про те, що коли їй телефонує хлопець, щоб вона не не сідала і не не сидячи вела з ним цю розмову, а кудись ходила, гуляла. Якщо є звичайно така можливість, ми зараз не завжди можемо гуляти. Оцей рух, щоб був, щоб була, щоб ця енергія в ній, яка є, не 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 накопичувалася, не не застигала, а рухалася якось кудись в тілі. Якщо є можливість при цьому рухати рукою, наприклад, однією рукою вона тримає телефон, а другою рукою робить рухи. Просто щоб ця енергія кудись вилітала. Це теж може допомогти з більш спокійної ну, позиції говорити з чоловіком своїм. Yeah, and, and Nancy, I think that's a great, I want to just um, reaffirm to all of our listeners is that when we move the large muscles of the body, it helps to what we call downregulate from being in the high zone to come back into the resilient zone. So that strategy of just walking is moving those large muscles that can help her not be stuck in that high zone. So it's like neuroscience is what she's talking about, even though we're just saying walk and move your hands, but it's really based on neuroscience. І Елен просто хотіла нагадати всім, хто нас зараз слухає. Ми, ми про це раніше говорили, але це дуже важливе нагадування. Оця ідея, яку подала Ненсі, про те, щоб рухати рукою чи рухати ногами, поки, поки розмовляє, це не просто якась ідея з пальця висмоктана. Це ґрунтується на нейробіології, на тому, як влаштована наша нервова система. Це доведені речі. Коли працюють великі м'язи тіла, це м'язи рук, ніг, це великі м'язи, нервова система автоматично з цієї суперзбудженого свого стану повертається в більш спокійніший, в більш врегульований стан. Це, ну, це наша біологія така, ми так влаштовані. And I imagine, like many of us, many of you have walked when you've been upset. And you, maybe you haven't realized, oh, I just need to take a walk, but it helps us calm ourselves down and maybe this will help her. And I just, I think my heart goes out to her too. It must be so scary and she must feel so out of control with someone she loves who's at the, who's at the front. І Ілен каже, що багато з нас ми це можемо вже навіть знати, бо коли ми, наприклад, сердимося чи лютуємо, нам хочеться піти на прогулянку, вигулятися. Це теж оцей позив тіла вивести себе цю енергію через рух великих м'язів. А ще Ілен додає, що ну, дуже співпереживає цій дівчині, не уявляє, наскільки це важко, коли дорога тобі людина перебуває в дуже складній, ризикованій ситуації. Тому думки, серце Ілен з цією, з цією дівчиною. You know, sometimes, and again, everyone is so different, and I don't know what she's like, but maybe Anna does, is sometimes there's so much pain underneath the anger, and that sometimes even um, a, a touch, you know, saying, I can't imagine how hard this is for you, and holding her sometimes can release some of that stuck energy um, that just can let her, her know in a physical way from her family how much she's cared for and how they understand her pain. І Елен каже, що навіть, ну, дотик, дотик до до цієї дівчини, ну, якщо вона любить дотики чи не проти, чи обійми прості від будь-кого з її рідних, тих, хто її знає, можуть стати для неї сигналом про те, що про неї теж турбується, про те, що, ну, ми відчуваємо твій біль і розуміємо, наскільки тобі важко, і вже від цього їй також може стати легше. Тобто, це її рідним теж можна порадити таку поради. Yeah. So uh, ask see if Anna has any other comments or questions about this. I see our time is, oh my goodness, it's, 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 a, it's um, up again. So, but see if there's anything else she wants to say. Yeah, sure, I think it. Bill was going to say something. Am I right? You didn't want to say anything? Uh, yes, uh, just, to, just to say that both she and her 
husband, boyfriend, uh, are concerned for each other. And that it, it's so important for them to recognize it's, it, that they need to take care of themselves. And that's going to that's gonna be the best thing they can do mm -hmm. to connect. Because underneath it, it's this warmth and love that they have that they're afraid of. And it's, it's important to recognize that, what, that he is just as afraid of her, of concerned about her as she is of him. І Біл каже, що тут важливо також пам'ятати, що насправді не тільки вона хвилюється за свого хлопця, він теж за неї хвилюється. І найкраще, що вони можуть зробити в цій ситуації, коли кожен хвилюється одне за одного, це власне потурбуватися про себе. Тому що вони бояться за, за свої стосунки одне за одного, за, за ту любов, яка між ними є. І коли кожен і кожна з них двох турбується за себе, то це теж, ну, теж багато допомагає, сильно допомагає в цій ситуації непростій, в якій вони зараз перебувають. Аня, чи були ще якісь коментарі Чекай. у тебе, чи запитання? Питає Єлен, але ми вже насправді маємо по часу закруглятися. А, так, одну хвилину я ще раз, бо я уважно слухала, а ще проблеми з інтернетом, то я намагалась бути з вами. Так, я бачу коментарі в Фейсбуці. А що до ой, хтось почав демонстрацію Оксана, екрану. Здається, екран. а, mm -hmm. Я відкриваю, я бачу тільки слова подяки, не маю, не бачу, на жаль, коментарів додаткових. А, то мені здається, це була дуже ґрунтовна відповідь, і ми обов'язково в описі відео, коли ми будемо робити цей банк, ми а, надамо на нього коментар. А, то я думаю, що ця. Інформація буде дуже корисна і для самої дівчини, і для а, її близьких. А ще я думаю, що після перемоги нам всім е, буде дуже потрібна ваша допомога і особливої турботи будуть потребувати не тільки населення, яке а, ну, десь там не, не на передовій, а наші бійці потреб, будуть потребувати дуже великої підтримки, і ми сподіваємось на вашу допомогу і цій важливій роботі. Дякуємо. Саня says we have to we have to uh, end now, but thank you for this for this response. It's really a, a a set of powerful skills and tools to be used in this situation like this, and we will um, definitely include it in the list of topics when we uh, may make it uh, for the videos. And also um, Anya says that after after the victory we will definitely need your support not just with people who got through these very difficult times but also um, your your support was helping our fighters who uh, fought at the front line and who will have the issues of their own as they get back home so we hope you you will be still with us and thanks for being with us today and thanks for all your wisdom and and everything you help us with Well, thank Anna, um, and of course, tell her that we're 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 with we're with you. We'll be here as long as you want us to be here. So thank, thank you, Anna, and thank you everyone for being here. So a lot of wisdom in this group that have we've been meeting for all these these days now. Аня, Елена запевняє, що будуть з нами стільки, скільки нам знадобиться, і дякую за ту мудрість, яка і з нашого боку теж вливається в цю групу. Дякуємо всім за сьогоднішній ефір. Так, Анічка, прощаємося до завтра в той же час 17.30 за Києвом. Thank you so much. Thank you. Так, дякуємо, до зустрічі. Всім гарного вечора і тихої мирної ночі. Добрий вечір.